இந்த கமாண்டு கீழே நீங்கள் தெரிவித்த கேள்விக்கேன பதில் நான் அந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதாவது ஒரு கேள்வி என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து நான் கெப்பாசிட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே அந்த இடத்துல இருக்கிற வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு ஓல்டு இருக்குது இப்போ நான் அதுக்கு பதில் நான் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு ஓல்டேஜ் அந்த இடத்துல போட்டுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் தாராளமாக போட்டுக்கலாம் அந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கெப்பாசிட்டை தாங்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து அந்த இடத்துல ஓல்டேஜாக போட்டிருப்பாங்க அதைபடி நீங்கள் வந்து இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு ஓல்டு வருது அப்படின்னா நீங்கள் முப்பத்தஞ்சு ஓல்டு கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த போட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து இப்போ நானூற்றி ஐம்பது ஓல்டு இருக்குது அறுபத்தெட்டு மைக்ரோ ஃபேட் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து நானூற்றம்பது ஓல்டேஜ் வரைக்கும் தான் இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து தாங்கும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் பயன்படுத்தக்கூடிய ஓல்டு இந்த கெப்பாசிட்டி நான் தூக்கிட்டு கொஞ்சம் கம்மியான ஓல்டேஜ் உள்ளது போட்டேன் அப்படின்னா அந்த கெப்பாசிட்டி டேமேஜ் ஆகும் இதே இதுனா இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கிற கெப்பாசிட்டி ஓல்டு விட நான் அதிகமாக போட்டேன் அப்படின்னா இது வந்து தாங்கும் அந்த இடத்துல அதே மாதிரியே ஃபேரட் வந்து மாறாமல் பார்த்துங்க அவங்க என்ன ஃபேரட் போட்டிருக்காங்களோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ண பாருங்கள் ஏன்னா அந்த கான ஃபில்ட்ரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே கால்குலேட் பண்ணி தான் அந்த அறுபத்தெட்டு மைக்ரோ ஃபேரட்னா அறுபத்தெட்டுக்கு ஏற்ற அவ்வளோ தான் போட்டிருப்பாங்க அது வந்து மாற்றிட வேண்டாம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நானூற்றம்பது ஓல்டு தான் இருக்குது இப்போ அந்த இடத்துல வந்து அறநூறு ஓல்டு இரநூறு ஓல்டு இப்படிலாம் போட்டுக்கலாமா அப்படின்னா உங்களுடைய கெப்பாசிட்டியுடைய சைஸு பெருசாகும் அதுக்கு ஏற்றாப்பில் அந்த இடத்துல இடம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறோம் ஏற்கனவே என்ன ஃபேரட் போட்டுருக்காங்களோ அதை கரெக்டாக போட்டுருங்க ஓல்டேஜ் வந்து நீங்கள் அந்த இடத்துல மார்க் பண்ண விட அதிகமாக போட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் கம்மியாக போட்டுறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபேரட் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா அதோடைய கால்குலேஷனை நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ரெண்டு கெப்பாசிட்டி நம்ம வந்து ஃபேரலாக இணைக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மைக்ரோ ஃபேரட் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு டூ மைக்ரோ ஃபேரட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டியுடைய பேரலாக இணைச்சிருந்தேன் அப்படின்னா அஞ்சு ஆறு ஏழு இதோடைய கூட்டு தொகையாக இருக்கும் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இதே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் கெப்பாசிட்டியுடைய ஃபேரட் வேல்யூவாக இருக்கும் இதே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு இடைப்பட்ட ஓல்டேஜ் வந்து மாறாது உங்களுக்கு அதே மாதிரியா இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டி நான் வந்து சீரியஸாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஃபைவ் மைக்ரோ ஃபேரடு இந்த இடத்துல வந்து டூ மைக்ரோ ஃபேரடு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு ஓல்டு இங்கே முப்பத்தி அஞ்சு ஓல்டு அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து ஓல்டேஜ் மாறாது ஓல்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பேரலாம் என்ன வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இங்கே முப்பத்தஞ்சு ஓல்டு இங்கே முப்பத்தஞ்சு ஓல்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல வந்து ஓல்டேஜ் வந்து நம்ம கூட்டிக்கலாம் அதை வந்து சி ஒன் கெப்பாசிட்டியுடைய ஓல்டேஜையும் அது மாதிரி சி டூ கெப்பாசிட்டியுடைய ஓல்டேஜையும் நம்ம கூட்டினோம் அப்படின்னா அதோடைய கூட்டுத்தலன் அதுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து இதில் வந்து ஓல்டேஜ் தாங்கும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா எழுபது ஓல்டு வரைக்கும் இந்த இடத்துல தாங்கும் ஆனால் ஃபேரடுங்கிறது பல மடங்கு கம்மியாயிரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று பத்தல் சி ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஒருத்தர் சி டூ இது ரெண்டையும் கூட்டி இது வர்ற ஒரு ஆன்சர் வரும் அதை ஒன்றால் வகுத்திங்க அப்படின்னா தான் உங்களுடைய அந்த மதிப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரட் வேல்யூ வந்து ரொம்பவும் கம்மியாயிரும் இந்த மாதிரி சீரியஸாக இணைச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி சீரியஸாக இணைச்சிருந்தோம் ஓல்டேஜுடைய வேல்யூ அதிகமாக நிற்கி பேரலாம் இணைச்சோம் அப்படின்னா ஓல்டேஜ் மாறாது ஃபேரடு வந்து கூடும் 